Bu videoda ortalama değer teoremini, ortalama değer teoremini daha yakından inceleyeceğiz. Aslına bakarsanız, matematiksel ifadeleri ve terimleri bir kenara bıraktığınız zaman mantığınızla rahatça kavrayabileceğiniz bir teoremdir. Mantığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Kanıtlamak içinse, diyelim, diyelim ki bir fonksiyonumuz var, f olarak tanımlanmış olsun fonksiyon ve f hakkında birkaç şey biliyoruz. f, x eşittir a ve x eşittir b kapalı aralığında sürekli bir fonksiyon. Bu köşeli parantez işaretleri kapalı aralığı temsil ediyor. Ve kapalı bir aralıkta köşeli parantezlerin içine koyduğunuz değerler aralığa dahildir. Mesela burada köşeli parantez işaretinin sağında yer alan a ile solunda yer alan b aralığa dahil olan değerler. Ve sürekli de. Yani bu ne demek? Fonksiyonun bu aralıkta kesintiye uğramaması demek. Bir değerden başka bir değere atlamadığı anlamına geliyor. Evet, ikinci olarak f'nin, f'in, a, b açık aralığında türevli olduğunu varsayıyoruz. Şimdi f'in a ve b noktalarında türevli olmaması kabul edilebilir bir durum. Fonksiyonun türevli olması, bu noktalarda tanımlı bir türevi olması, bu noktalarda fonksiyonun türevini alabileceğimiz anlamına geliyor. a, b açık aralığında türevli. Ortalama değer teoremi için belirlediğimiz koşullar bunlar. Şimdi de koşulları görselleştirmeye çalışalım. Bu y ekseni, bu da x. x ekseni üzerinde az önce bahsettiğim aralığı oluşturacağım. Bu a noktası, bu da b noktası olsun. Şimdi bu aralıkta rastgele bir fonksiyon çizeceğim. Evet, diyelim ki fonksiyonumuz buna benziyor. Bu noktada x değeri a, y değeri de f a, f a. Bu noktada ise x koordinatı b, y koordinatı da f b. Ortalama değer teoremi bize, bu açık aralıktaki en az bir noktada anlık değişimin hızının, bu aralıktaki ortalama değişimin hızına eşit olduğunu söyler. Peki, bu görsel olarak ne anlama geliyor? Ortalama değişimin hızını düşünecek olursak, a ve b noktaları arasında ortalama değişimin hızı, buradaki sekantın eğimidir. Öyle değil mi? Evet, işte bu doğrunun eğiminden bahsediyorum. Ortalama değer teoremine göre, a, b aralığında öyle bir nokta vardır ki, bu noktadaki teğetin eğimi, bu sekantın eğimine eşittir. Fonksiyonun bu şekilde olduğunu kabul edersek, buralarda bir yerde, mesela bu olabilir, bu noktadaki teğetin eğimi, sekantın eğimine eşit. Aynı şekilde bu noktada da teğetin eğimi, sekantın eğimine eşit gibi görünüyor. Bu aralıkta en az bir noktada anlık eğim, ortalama eğime eşit olur. Peki, bunu matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz? Bunun için verilen aralıktaki ortalama eğimi hesaplayalım. Bu aralıktaki ortalama eğim ya da sekantın eğimi, y'deki değişim, bundan bahsediyorum, bölü x'teki değişim olur. O da burada. y'deki değişim nedir? fb eksi fa. Ve bunu b eksi a'ya, yani x'teki değişime böleceğiz. Evet, şimdiye kadar ne dedik bir hatırlayalım. Bu, y eşittir fx'in grafiği. a'dan b'ye olan aralıkta sekantın eğimi ya da ortalama değişimin hızının, y'deki değişim, buradaki Yunan harfi delta değişimi gösterir. Ne demiştik? y'deki değişim bölü x'teki değişim. Ve bu da buna eşittir. Ortalama değer teoremine göre de eğer fonksiyonun bu özelliklere sahip olduğunu biliyorsak, a ve b açık aralığında öyle bir x değeri vardır ki, buna da c diyelim. Evet, c, a, b açık aralığında yer almak zorunda. Yani a, c'den küçük, b de c'den büyük olacak. Bu aralıkta öyle bir c değeri vardır ki, o x değerindeki anlık değişimin hızı, ortalama değişimin hızına eşittir. O halde bu aralıkta öyle bir c değeri olacak ki, ortalama değişimin hızı, o noktadaki anlık değişimin hızına eşit olacak. İşte bu kadar. Ortalama değer teoremi aslında bundan ibaret. Az önce çizdiğimiz grafikte bu ya da bu bahsettiğimiz c noktası olabilirler. Buraya yazdıklarımızla kafanızı karıştırmayın. a, b kapalı aralığında sürekli, açık aralığında türevli ve diğer, diğer matematiksel ifadelere bakıp sakın kafanızı karıştırmayın. 
Ortalama değer teoreminin aslında bize söylemeye çalıştığı şey, bu aralıktaki en az bir noktadaki anlık değişimin hızının, bütün aralıktaki ortalama değişimin hızına eşit olacağıdır. Ve hepsi bu. Bir sonraki videoda bu teoremin işe yaradığı gerçek hayattan bir örnek göreceksiniz ve umarım her şey daha anlaşılır bir hale gelecek.